Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. Det blir den grekiske tränaren Konstantinos Panagopoulos som tar över som tränare för Karlstad fotboll efter tränarduon Eklund Prytz. Panagopoulos som har skrivit på för Karlstad fram till och med säsongen 2022 tog förra säsongen upp Stockholmslaget Akropolis till Superettan. Och självklart är planen att även Karlstad ska ta sig till näst högsta serien. If we want to be realistic now we are talking about a hard situation. Uh, we need to start to to work with discipline. We need to to find our team spirit again, you know. And step by step, day by day, we try to do our best for the club. You have three years in Acropolis in Division One. You know many of the other clubs. Yes, uh, I believe that I know already the the division. It's a tough division. Too many good clubs. Uh, nothing it's easy here. So that's why we we should try to do our best. Uh, how much have you seen about uh, Karlstad's games? Yeah, I watched some games, not some games, all the games from my laptop. Okay, uh, I think that we we have uh, things to do to change. I need to speak with my players uh, to explain and show to them uh, how I want to work. And then uh, we need to, uh, to get back on board. We need uh, some good results. Maybe I shall begin with it, but I think it now will tell us about yourself. Uh, about myself. I'm a person that I like to speak with my actions, not with my words in general. The football story? My football story. Uh, I started as a coach since I was uh, 26 years old. When I was 33, I was assistant at the highest level back in Greece, in Panionios. Then I became a head coach when I was only 35, 36. And uh, the rest of my life, until now, I am I work as a head coach. This is my profession. I love my job. I I always try to to find and discover new things. I always uh, like to take my risk, uh, big challenges. You know, I like to to have progress as a person, as a coach. And uh, also, I like to work uh, with my players. And the most important for me is to 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 analyze them and give them uh, like we call it food for thought like nothing is easy but you need to work hard and uh, accept these new ideas because at the end of the day you will feel uh, satisfied with yourself and this is how i like to work 24 7 i am thinking about football three five two four four two uh, uh, it's only numbers yes it's only number everything is about strategy the, the formation in the football game is only the, the starting level, you know. Then it's about strategy. And for me, it's, uh, it's every move is unique, but at the same time, we're talking about the teamwork. So this is my, my football philosophy, you know. I don't want to win or to take some good results. I want for my players to work hard during the week and enjoy the game every Sunday by bringing uh, results. But now you must begin to give confidence to the boys in the club. Confidence, okay. Of course, they need support, first of all. And they need to, to, to know that I'm trusting them. That's why I'm here. I know they are good players. And they need uh, to find the real motivation again. And of course, we need to have the same vision. I don't like to work as an individual unit. As I told you, I prefer the team work, the team spirit. This is the most important for me, not only football. Okay, uh, what can we expect here? What's your uh, five best in the league or what do you think? Right now I, uh, we will try to do our best. Okay, to be realistic, uh, the, the league table right now for the team, for our club, doesn't look so good. So I think we will have some changes about our formation, the style of the game. We're gonna look every game unique. But I believe that uh, sooner or later, soon, not late, we, we change all the situation. And I believe to the players, I believe to the club, I believe to myself. So let's see. 
Det har varit bra tider. Ja, det har varit bra tider på slutet här i och med den situationen vi hamnar i. Så att, men nu är det löst och det känns bra. Mm, sammanfatta våren lite. Ja, det har ju resultatmässigt inte varit det vi var och heller inte prestationsmässigt. Vi startade serien rätt bra. Tycker vi skulle ha haft några fler poäng i början. Sen har det gått tungt, vill jag säga. Så att, vi är på nedflyttning ju nu och det är ju en besvikelse givetvis. Så vi, vi behöver ju rätta upp det först och främst och hamna på säker mark. Det är egentligen ingen spelare, ja, någon kanske som har kommit upp i sin normala nivå under det här våret. Nej, det är har... ju lite på självförtroende. Ja, det gör det. Vi har underpresterat eh, både på spelarsidan, framförallt på spelarsidan. Så att, eh, men det, vi hoppas att vi kommer upp i normal nivå nu. Mm. Ny tränare, här har ni börjat tankarna och, och att eh, det kanske är dags att, att göra något annat och få, eller få, få en ny tärning. Nej, men vi har ju haft ett, eh, en, en dialog med det andra tränarteamet givetvis då, på slutet. Och vi, vi kände väl bägge parter att, vi skulle liksom, att det här var nog bäst för föreningen. Konstantino mm, som kommer in här nu då, du kan väl berätta lite om vad, hur det gick till det här och hur du tänkte. Ja, men vi kände väl att Konstantino var ett bra namn. Han vann den här serien förra året. Spelar med ett lag som spelar en väldigt fin fotboll. Och... Och slog väl rekord i Division 1 tror jag, poängmässigt. Han eh, varit här tre år i Sverige och kom 2-2-1. Två, två, han kommer då, så att, eh, bra CV, står för en positiv fotboll och sen så har vi ju givetvis träffat honom flera gånger för att känna att vi klickar också och det har vi gjort. Vill jag säga. Så att, eh, det känns väldigt bra. Har du funderat på någonting? Jag tänker på hur hans filosofi är. Hur, hur har den passat in här? Den passar väldigt bra in. Eh, han är långsiktig, han vill ta saker steg för steg. Och fotbollsmässigt står han också för samma filosofi som oss. Det är ju till att du börjar jobba med, med laget direkt då. Vad tar du? Du börjar jobba med laget. Uh, han börjar jobba med laget om 12 dagar. Vi kommer att kolla på kuppmatchen ikväll. Men han, han måste hem till Grekland för att ordna med sin prolicens. Så att han kommer här om 12 dagar till BP-matchen. Mm, har du fått tankar i förlösterna då? Ja, vi får inse vilken situation vi är, vi är och jag vill att vi ska ta oss ur den och sen på slutet av året spela så bra fotboll som möjligt och vinna så mycket matcher som möjligt. Mm, kommer det hända någonting i truppen tror du det här? Det är, Nå, eh, någon, grej, här. Ja, någon grej kommer det hända. Det kommer det göra. En eller två. Är det långt fram i laget eller är det med bakom det, det är långt bak och långt fram. Det är, ja. Ja, men alltså det här känns som att ni inte har hittat, ni har inte hittat eh, liret det här året och spelarna har sjönk självförtroende. Ja, vi har ju en väldigt bra trupp och vad som har hänt det, det vet jag inte riktigt men vi, vi har inte den, vi har underpresterat hela, ja, alla inblandade inklusive ja, alla inblandade egentligen. Nya tag nu? Nya tag. Ja, Andreas Belander, ny tränare här i, i, i Karlstad fotboll, vad tänker du? Ja, jag fick ju såg han precis nu så att jag, vi har inte riktigt vetat vem det skulle bli själva. Eh, men eh, spännande namn. Jag har gjort det jäkligt bra i Division 1 tidigare så att, eh, det kan nog bli bra. Börja säsongen rakt okej okay, men sen har ni sjönkat lite efterhand. Sen har du någon förklaring? Eh, svårt, att, svårt att förklara varför det inte funkar ibland. Vi har en, vi har en spelartrupp som absolut är bättre än det vi har presterat. Eh, ibland, så, ibland så funkar det inte. Man kommer in i perioder där det inte riktigt studsar med men det är, Hårt jobb som, som ligger bakom till att vända det här. Så att, och förhoppningsvis med en ny tränare nu också att vi får en, får en ny tändning och att, att vi kan börja jobba oss uppåt i tabellen. Hur, tänker du, hur har du varit med och hur har du jobbat med gruppen här? Hur har ni jobbat med varandra för att komma igenom det här? Ja, vi, det är klart att vi försöker göra så, så mycket saker som möjligt med varandra. För, för att få ihop det. Sen kanske med facit i hand så har vi inte gjort tillräckligt. Då. Men det är, det är en ny erfarenhet för de flesta som är här med, med ihopslagningar och det, det är absolut inte en, en lätt grej att göra. Men ja, nej, vad fan ska jag säga? Vi är, inte, vi är inte nöjda med vad vi har presterat och det, det, fast vi har 20 matcher på oss och gör någonting åt det också. Det har ju pratats mycket det här med ihopslagningen och det kanske är två olika kulturer från början. Hur har det känts någonting i gruppen när du, ja, inför matcher och under tiden ni har träffats här? Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker ändå att det har funkat, funkat väldigt bra i, i, i gruppen. Sen så det är klart att det tar tid att, att skapa relationer och sätta relationer på utanför banan, men, men nej, jag tycker inte att det har varit något större problem. Det blir en uh, ny start här då? Det blir det, absolut. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.